E, ndugu wadau wote karibuni sana karibuni sana kwenye EBM Swahili kama mnavyofahamu tuna channel ya Kiswahili ambayo ni EBM Swahili na EBM Scholars kwa wale wanaofuatilia Kiingereza. Leo tuna mgeni mmoja muhimu sana tutamtambulisha kwa muda mfupi lakini anatokea nani anatokea Switzerland ambaye anafahamiana kwa muda mrefu. Uh, kwa hiyo tulikuwa tuna interview kuhusiana maisha ugaibuni na maisha Tanzania kwa ujumla wake na jinsi kama vijana tuweze tukafanikiwa hapa na pale. Karibu sana mkuu. Asante mko. Ya mambo yanaendaje mheshimiwa? Mambo safi. <laughs> Upepo unaoona kama ulivyo. Eh, fulu kipupwe. Fulu kipupwe. <laughs> Dar es Salaam. Yeah. Yeah, yeah. Kwanza jitambulishe kwanza wewe ni nani kwa wadau ambao wakufahamu. Mimi ni Lamek. Lamek kumbuka Justin. Bwana inapenda sana kuweka kumbuka kwa sababu na hii ndio jina pekee la ki, la Kitanzania. Lina sound Linewe. Kitanzania wewe. Yes. Sio <laughs> kama wewe ukiongea makulilo mtanajua. Kwa hiyo Lamek kumbuka Justin nimekuwa naishi uh Swiss uh, Geneva sasa mwaka wa 11 moja yeah. kabisa ya mwaka wa 11 kule yeah. anaongea kifaransa sio kama kijerumani ni fulani ya yeah. yeah, yani na, na tena kifaransa ni compulsory chuo mimi ambacho nimekuwa nasomea yani ni kifaransa na kijerumani okay. kiingereza unafanya kama unafanya kozi ile ambayo ni ya kimataifa ya Okay. Lakini kifaransa ni lazima yes. Okay, safi sana. Kabisa. Uh, kwa bahati nzuri tumepambana Tanzania. Maana tangu wewe uende uh, Switzerland mimi niende Marekani. Mm. Tumekuwa tuna chat tunaongea mara kwa mara lakini kuonana face to face hatujaonana kwa muda mrefu. Kabisa. Kwa hiyo imetokea tu kama bahati wote tuko Tanzania kwa wakati mmoja wakati yani, wa yani ni bahati kubwa. <laughs> <laughs> mimi nilimwambia wife kwamba nimekutana na wewe hapa alikataa. Akasema a you guys, you planned everything. <laughs> you are just a, it's a prank. Nikambia amna hatuja plani chochote tumekutana na ndo yani da, kwa kweli ni, ni, ni jambo jema. Ni neema kubwa hasa unapokuwa una struggle kuanzia maisha ya kipindi hicho msewe tunaenda huko hostel, chuo, halafu wote mnaenda kutafuta maisha same tofauti na baadaye sasa mnakuja kukutana pamoja baada ya miaka mingi ni jambo yeah. la kumshukuru Mungu sana. Wewe chuo kikuu ulisoma kozi gani kwa bachelor's degree ya UD? Bachelor's degree nimesoma political science na language studies. Yeah. Lakini kwa uh, language mko... studies ni basic kwenye French. Kwenye French ndio. Na kuna ile sijajua kama bado ipo kwamba ulikuwa kuna kuepo na um, mkondo wa public administration swala ya utawala yeah. na ule na ile sehemu nyingine ya uhusiano wa kimataifa. International yeah. relations. Yeah. Kwa hiyo mimi nilikuwa kwenye international relations. Mimi nilikuwa kwenye public administration. Kwa hiyo ulikuwa mtawala. <laughs> Alafu kwenye language studies nikafanya English. Ah, yeah. Linguistics. Kabisa. Mimi nikuwa. kwenye language studies nikafanya Kifaransa. Okay. Yeah. Ulimaliza mwaka gani kwa tomba wafahamu? Elfu mbili na nane muda umenda. Hey, muda. Tumekuwa wa staff. <laughs> wa staff nana kama mbile nyuele. Wa staff wa East Africa. Nyuele nye upe zina kuja kuja. <laughs> <laughs> Elfu mbina nane, hiyo miaka kumina tatu hiyo pita Kumina tatu pita Kambisa Ya, yeah. mimi niliondoka right away Na maliza mtiani, mwezi wa tano Tale ishina tisa, mwezi wa tano Tale kumina tano, mwezi wa nane Nikana panda ndengi kuenda marekani Right away, kwa hiyo nimetimiza miaka kumina tatu marekani Kwa hiyo bada ya pali ulienda dodoma kwanza No, bada ya pali nilibatika nikapata kazi yeah. Yani kama vile ulivobatika unaenda marekani Mimi nimemaliza mtiani wangu wa mwisho yeah. Nikapata kazi kwenye NGO moja yuko pale ubungo kibangu yeah. Right away next day Nikaenda kufanya kazi pale Safisi. Tena kama manager Wow no, 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 no. <laughs> Yo, <but laughs> hey, Nimeenda pale kwenye kile kituo Nilikipenda sana walikuwa wana Hudumia ikuwa kama kituo cha kufundisha Lakini wana hudumia watu ambao zinjiwezi Kuyo nilifai sana Sabada ya pale mwenye kile kituo Tena ni profesor alikuwa pahote mlimani akawa uh, nilikuwa nimemwomba kwamba mimi hata unipe pesa kidogo lakini naomba utanifadhili uh, kusoma masters. Ndiyo. Kwa baadaye nikaenda uh, pale Dodoma. Ndiyo. Na op option ya Dodoma ilikuwa ni kwamba ndo chuo pekee ambacho niliona kinafanya mambo ya international relations na nilikuwa napenda sana hiyo course. Kwa nikaondoka sasa nikaenda Dodoma lakini kabla sijaenda Dodoma nilikuwa nimesha apply uh, nimeshaomba ufadhili. Nilikuwa nimeshaomba uh, scholarship na, na nani sehemu mbalimbali. Lakini nimeenda Dodoma, nimeanza nafanya masters yangu ya international relations. Hata nimesahau na shangaa sasa ndo naitwa sasa nikiwa Dodoma nimaliza course yake kabisa. Ya kwamba ndio nakumbuka kwa tukaongea kipindi kile kwa kabisa. Ndio tanaanza dissertation afu kitu kikatiki. Wakaniita. <laughs> Wakaniita kijana njo tunakuhitaji. Tunakuhitaji. Sasa ndugu yangu mpunga mzuri kwa mwai, kwa mwezi kulikuwa hata unafanya kazi hapa alafu nenda globo alafu nenda globo alafu ni opportunity tunaenda kufanya masters alafu ni kwa lugha nyingine kwa hiyo utakuwa 
na kufahamu lugha nyingine, kufahamu utamaduni mwingine, vitu vingi kwa kweli. Yeah. Kwa nika nikachepuka. Nikaondoka Dodoma, nikaenda straight away uh, Uswiss. Kwa kwa watu nataka kufahamu kwamba ulienda kwa mara ya kwanza kule ukiwa kama mwanafunzi wa kimataifa full funded scholarship program kabisa kabisa karibia 2000 nilikuwa napata nadhari karibia 2000 kila mwezi yeah kwa hiyo ni nilikuwa ni, 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 ni bahati kwa sababu nilikuwa ni mojawapo zile prestigious uh, scholarship kwa sababu kuna scholarship nyingine wanatoa na ni tofauti lakini nina namshukuru Mungu nilipata ile kwa hiyo nikaenda kama mwanafunzi uh, hiyo ilikuwa 2000 na kumi mwezi wa tisa yeah yeah Okay. Mm, kabisa. Safi sana. Mm. Mimi wanawashauri watu wengi sana kwa prize scholarships. Na moja ya sababu uh, kuachilia kwamba unaenda kupata elimu bora katika hizo nchi, mm -hmm. kwenda kujifunza utamaduni wa nchi nyingine na yeah. maendeleo ya watu wengine kupata perspective mpya. Mm -hmm. Obviously kama ulivyozungumza, ulikuwa unapoka karibia dola 2000, mm -hmm. milioni na nusu, kwenda karibia milioni Kab na nusu. Kabisa. Sasa mimi naambia watu omba scholarship. Wewe una kama miaka mitatu tu sina ajira. Mm -hmm. Wakati scholarship ni moja ya ajira ukipata ni ajira. Yeah. Mimi nilikuwa dola 2000 wakati nafanya masters yangu ya PC Unaona. studies. Kabisa. Kwa hiyo mm -hmm. I have nothing to complain kwa sababu nikikonvert mm -hmm. ni, ni ajira mimi naichukua kama ajira yeah. lakini ni ajira unaolipwa kwa niaba ya kusoma. Mm -hmm. Ambao unasoma. Ni kama umefadhiliwa unasoma unalipwa lakini pia Ni, ni, ni jambo jema kwa sababu mimi nahisi binafsi kwamba kitendo cha kupata um, fursa ya kufahamu utamaduni mwingine kufahamu wengine wanafanyaje nchi mbalimbali kukutana na kupata marafiki tofauti wengine unafahamu familia zetu za kitanzania zilizo nyingi kama wengi tu utokea vijijini inakuwa pia ni njia ya ku, ya kusupport familia yako Ndiyo, ki, ya. kipesa na unajua unakuta kuna mwingine kabisa unasoma hata bumu lile yani Unalikata katikati bumu linaenda exactly. kule. Eh hey, kwa hiyo unapata ufadhili na hela ni nzuri kwa hiyo unaenda una support hata familia. Kwa hiyo unajifunza vitu ni vitu vingi kwa kweli ambavyo mimi binafsi naona ni ni, ni vya ku appreciate katika ka, unapopata ufadhili. Sasa wewe kwenda Ulaya hmm. na kusoma tujia, tujia kuendelea kwamba maisha yaliendaje kule lakini uh, mimi na wewe tuna vitu tunavyofanana. Sana. Wakati kwa chuo, mpaka mm. tukakupa nickname ya multiple goals. Multiple Papa, goals. Ulikuwa wewe ustetu na vitu vichache. <laughs> ulikuwa na plani nzito nyingi na uzo kazi. Nyingi sana. Unaona. Lakini mm. katika hizo plan moja ya wapu ulikuwa ni ya kusoma, possible kuishu gaibuni kama ulikuwa na yomini. Kambisa. Na hiyo ilisadio kuwa tuka connecti zaidi wa sababu siyo watu wengu walikuwa kwa tuko chuo. Mm. Ukuwa mbwana mtu kuisha kuenda kuishi nje, anakona kama kitu cha ajabu. Kambisa. Wewe kama wewe, asila au ile ile motivation ya kusema kwamba nataka kusoma ugaibuni na possible kuishi ugaibuni mm. ulitoa wapi kizingatia kizazi chetu tulikuwa hatuna internet kwenye simu mm. kama kizazi cha sasa hivi mm. kwenye social media swali zuri sana una, una, yani kitu ambacho ni ni cha kushangaza ni kwamba sio tu kwamba mimi nataka nilitaka niende ugaibuni nilikuwa <laughs> na sehemu maalumu kabisa nataka niende yeah. chuo maalumu inchi maalumu nilikuwa nataka niende yeah. unakumbuka we kama unavyofahamu mimi natoka Ngara kwa hiyo yeah. labda wengine wanaosikia wanaanza kusikia accent wakasema kweli huyu yeah. jamaa rafudhi yake mtu wa Ngara <laughs> moja kwa moja obviously anatokea Ngara na napenda sana kama nikiongea na rafudhi ikasikika ina 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 najifanya na kuwa proud kwamba mtu anaweza yeah. kujua natokea same gani nikiwa ninaongea. Sasa mimi natokea Ngara. Kule tulihifadhiwa kama ilivyo kwa, kwa Kigoma. Tulipokea wakimbizi wengi. Yeah. Kwa mimi nikiwa bado mtoto mdogo. Mwaka 94 nilikuwa obviously yeah, mtoto mdogo. Baada ya vita ya ya ya, 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 ya Rwanda ya ilianza ya ya, 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 ya Burundi. Burundi Civil War alafu ikaja ya Rwanda. Rwanda. Eh kulikuwa na wakimbizi wengi. Paka shule ya msingi mimi niliosomea ili host wakimbizi wengi ikabidi shule ifungwe. Ndiyo. Badae nikaona makampuni me, mashirika mengi ya kimataifa Unaongelea Ndiyo. shirika la, um, la chakula la, duniani WFP Ndiyo. Unaongelea shirika la kuatunza wa kimbizi the UNHCR Unaongelea vitu vingi Norwegian People's Aid Kuna Red Cross pia walikuwepo watu wengi Kwa hale mashirika yote yalikuwa nakuja kuwasaidia wa kimbizi um, Ndiyo mara yangu ya kwanza kwanza kupenda mashirika yale Kwa sababu niliona wa kimbizi wa kiteseka Mimi nikiwa mtoto mdogo ni nachunga mbuzi kule eh, mabondeni kule Naona watu mpaka wanafika kipindi wanawatupa watoto wao Wakimbizi Niliona zile ya nisijuini semeja Nikikumbuka siyo habari ya kuelezea Kuna mashirika makubwa ya nakuja kutoa chakula eh, Kwa haifadhi wakimbizi ya nawasaidia Yani moja kwa moja nilipenda Yani mashirika 
you know nikaanza kupenda kufanya kazi na mashirika nikasema kama kuna mashirika ambayo yanafanya kitu cha muhimu kinachokumbukwa ni haya hapa siasa unaweka pembeni na nina nini lakini mimi macho yangu nilikuwa naangalia watu wanaosaidia watu kwa nikaanza kupeleleza nikasema natakiwa kusoma nini na pinginepo mashirika mengi ya kimataifa yako sehemu gani ndio kulikuwepo na binamu yangu alikuwa tayari yuko mlimani akaniambia unaweza kufanya international relations na ndio pale pale nilipenda chuo mimi nilikuwa napenda sana hesabu na kwa bahati nzuri nilikuwa nafauru fauru hesabu mawazo yangu ya kuwa mchumi yakawa yameweka pembeni akaniambia komana lugha kwa sababu naongea kifaransa. Kwa ndio nikaanza pale interest na kama nakumbuka nadhani mimi na wewe pia tulipata fursa mwaka wa pili. Ndio yeah, na saba Tukafanya field same I mean the same UNCR kabisa UNCR kule. Wewe ukaenda Kigoma mimi nikaenda Ngara. Ndio ilikuwa mwanzo pia wa kuangalia kwamba ndoto zangu sasa zinatimia. Kwa hiyo hapo nikawa najua kwamba lazima mimi niki, nikimaliza shule, nikimaliza degree yangu ya kwanza mlimani. Kwa sababu target mimi nilikuwa Milambo High School target tuchukua tuna ile msulia ni una msuri ni yudi una, eh, yudi <laughs> unaiangalia pale umeweka picha yudi ukutani hey, yani mbu wanapiga yani mbu wanapiga umekaa lakini una, unafikiria kwa sabu pale ndo najua utapata mkopo utapata nini yani umaisha yani kwa hiyo unalenga yudi kwa hiyo nikuna jua nikimaliza yudi ni lazima nide kusoma na nataka nide kusoma uswiss ili niwe karibu na jiniva kwa sabu lengo langu mina nataka nifanya kazi na umoja mataifa tena siyo same nyingine jiniva inikuwa yeah. ndo ndo goals. Kwa hiyo nikaomba chuo, nikaomba ufadhili Geneva nikakosa. Tulikuwa na mwalimu wetu kama namkumbuka alikuwa anatufundisha Kifaransa, alikuwa anafanya PhD yake chuo kikuu cha Geneva. Akanishauri akasema pale ni ni mji mkubwa ambao una mashirika mengi ya kimataifa na foreigners wengi. Foreigners ni wengi, yani watu wa, wa, ambao sio wazawa ni wengi kuliko wazawa. Kwa hiyo unapoomba kusoma pale ni ngumu kupata. Kwa sababu tayari kuna population kubwa. Lakini akisema omba chuo kingine ambacho kinaweza kisiwe pale Geneva mjini ukishafika kule sasa exactly sasa ukishafika kule uta utaunganisha kweli nikaomba chuo kingine free book na kile chuo kinajulikana sana kwa mambo ya sheria na mambo ya theology nikapata nikaenda free book ya yeah, bahati nzuri eh, nilipomaliza pale nikaenda tena Geneva kufanya kozi nyingine mambo ya diplomasia pale nikalazimika kama kuhitimu nikalazimika kufanya mazoezi kwa vitendo na nikawa na bahati nadhani sijui kama niwahi kuambia nikawa na bahati yeah. kwamba nikawa mtu wa kwanza kufanya field mazoezi kwa vitendo katika ubalozi wetu hasa pale pale nilipokuwa katika ubalozi wetu na kwenye field nilikuwa nimesema either nafanya field UN au ubalozi kwetu Yaani nikikosa kati ya hapo sifanye field. Yaani nilikuwa nimejiwekea malengo. Yaani ile kwamba una najua ndo hii. Kwa hiyo kama kwenye UN unaomba field kama mashirika sijui kama hamsini ya UN. Na kule tena ubalozini nilikuwa nimeshaomba mara tatu na kataliwa. Mara ya nne ndo nikakubaliwa. Kwa hiyo nikafanya ubalozini. Kwa hiyo wakati nafanya ubalozini hiyo ilikuwa mwaka 2013 na tatu na dhani 2014. Wakati nafanya pale ubalozini ikatokea nikawa nimeenda kusaidia kuchukua note kwenye mambo ya Human Right Council. Yeah. Akatokea mtu mmoja kaniona pale anafanya kazi UN. Akasema um, napenda kwa sababu nadhani nilifanya presentation ndogo. Napenda ulijofanya presentation ungependa kufanya kazi na UN. Nikasema yes. <laughs> Hell yeah. <laughs> Nikaeni nikafurahi sana nikasema of course napenda. Na kwa sababu mimi mkataba um, wangu ulikuwa unaisha pale uh, pale ubalozini kwetu. Basi nikaondoka nilivondoka straight forward nikaenda UN. Kwa kwangu mimi ndoto ikawa imekamilika kwamba nilichokuwa na kiota miaka kumi iliyopita kimekamilika nimepata scholarship nimekuja nimefanya huku nimefanya huku nimeingia hapa hatimaye niko hapa umoja wa mataifa Geneva kuna ofisi hapa nafanya kazi. Sasa nadhani niungalisha kitu kimoja hapo uh, watu nataka ni wa connectie jinsi gani ulivyozungumza tulivyokuwa tuna asili tukasema lazima tu tukafanye UN mm. ulivyoenda UN na mimi nikaenda UN mm. na another background ya wakimbizi mm. ilivyotokea obviously ilipotokea mikoa ya Ngara mpaka Kigoma huko tukapokea wakimbizi sana 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 nne kabisa. Kwenye kitabu changu ambacho niliandika memo ya maisha yangu mm. kwa nini mimi nenda ugaibuni kwa nini nilisoma kozi ninazozisoma kabisa. Mm. Chapter 1 nasema the decision here. Mm. Na nikisema kwamba nikasema kwamba three important things happen between 1994-1995 in Kigoma, my hometown. Mm. They all made sense to me back then when I was just a fifth, in fifth grade. I was just a 13-year-old boy, ambitious, determined, dedicated, and a true believer of everything is possible. Kwa ni kezumza hivyo hapo, hivyo vitu vitatu vinyewe, ni kanza ya kwanza, ni ile assassination mm. of Merkel and Dadai, October 1993, njoo ile pari. Kwa mba, alifa uliwa yule pari, wakimbizi wakaja. Kwa ni kanezeji sigani, kwenye chapter, 
wale wakimbizi kuja Kigoma kuona UNCCR United Nations in general mm. WHO magali mm. what are they are doing unaona vya kula unaona shida za kutokea ndio kasema kwamba atakuja mimi kasema kwamba atakuja kusoma sheria au kusoma masuala ya peace na nashukuru Mungu ukija ku fast forward mm. tukapitia kule kule ndio baadaye kaja kufanya field UN ya kwa hiyo kwamba hata tulikuwa chuo tulikuwa tunapiga story Uja ma, we have the same background kabisa yes, similar everything yani yani kila kitu ka, yani kama vile yani ni ndoto <laughs> yani na background ya nyumbani labda wewe nyumbani kidogo e, mboga saba mi <laughs> mi kwa mboga moja mboga moja au mboga mbili yani labda huo tofauti yani wa yeah. kiuchumi kusema ukweli lakini background mazingira motivation dreams ambitions nadhani ni ni sawa kwa kweli ya yeah, ilikuwa mm. ilikuwa ilikuwa it was a very good uh, person commit ni ngumu sana kukutana na mtu ambaye mmekutana katika mazingira tofauti afu mnashare hivyo vitu kabisa kabisa yeah. ndio maana nakwambia nilivyomwambia wife bwana mimi nimekutana <laughs> na Ernest akasema no way nyinyi mmepanga <laughs> mkataka tu ni surprise hata nilipigia simu nilipigia simu kwamba yani ulijua kama niko hapa Tanzania e, e. kwa sababu ulivyoenda kwa kina Sule na e, yeah, nime, nime na, yes sasa kasema nimeona kwenye status yuko hapa nikasema nikasema sasa ngoja ni unanipigia simu huko hapa yeye nikaanza kukuwinda akasema ah hebu bwana tuonane yani ni <laughs> mimi ni, yani nilikuwa ni, 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 nasema ni mojawapo ya likizo yangu ambayo ni the best likizo ambayo nimekuwa nayo this year <laughs> kabisa tofauti na likizo ile ya kwenda kutambulisha wife na watoto na nini yeah. nyumbani hii ime yani kabisa yani. safi sana mm. uh, sasa mkuu umezungumzia ile background yako ya maisha yako mpaka kwenda uh, ugaibuni mm. specific kwenda Switzerland kwamba maisha likuaje background na mambo mengine hayo mm. ilikuwa ni mara ya ngapi kupanda ndege kwenda nje ya Tanzania <laughs> <laughs> Tuanzie hapo. Bwana <laughs> eh. Sasa wewe hapo. Hapo sasa ngoja nikwambie ndugu yangu. Eh. Da, kuna vitu vingine nakumbuka. Kwa sababu mimi nilikuwa nakumbuka nasema ngoja tu niache yani naogopa. Mimi yangu ilikuwa ni tofauti. Kwa sababu kwanza mimi nilikuwa kwanza. Baya. Kwanza bahati yangu niliyokuepo nayo. Mm. Wakati mimi naondoka mm. na panda ndege kwenda Uswisi. Yeah. Yaani kwa bahati kubwa nilienda na mwalimu. Unamfahamu mwalimu Musa? Na mfahamu sana. Anafanya PhD yake kule uh, Geneva. Yeah. Na yeye aliniongoza sana, amenisaidia sana katika kunishauri, aomba hivi, aomba hivi. Ku ni yani siti yake na siti yangu yani ilikuwa zinafuatana na hatukumbuki pamoja. Angalia hiyo wow. hata. Hatukumbuki ndege pamoja. Ku siti yake iko hapa, siti yangu iko pale. Ukaro ali detect kwamba huyu huyu mafumbi huyu hajai kupanda ndege. Ngoja tumboke na mtaalamu hapa. Afu nakumbuka Ah. Ile yani ile wameleta misosi nikao nasema ah sasa mbona bili mimi hapa mimi hasi jaandaa e. yani ile kwenye ndege mnaanza kupewa chakula umeshashiba kumbe unaogopa e. unaogopa kuchajiwa naogopa kuchajiwa kumbe mwana wangu iko inclusive yani eh sasa ah, naangalia chakula sasa yuko pembeni akasema hii ah, iko yani iko inclusive kila kitu ah akasema basi ngoja ni ngoja ni watoa saa ni ngoja ni fanye kazi kama ni hivyo ya na mimi huwa yani kuna vitu ambavyo yani ilikuwa mara ya kwanza briefly na of course ilikuwa ni experience kidogo inaweza kuwa ngumu hasa ukienda ku unapobadilisha una connect flight unaona yeah. lazima uende mbali kwa airport kubwa lakini kwa kweli ilikuwa mara yangu ya kwanza kabisa kila kitu kilikuwa kigeni kwangu okay mm. uh, sasa yes unajua kifaransa advantage hapo yes tunajua kiingereza mm. lakini ukidondoka kwenye watu ambao ndio lugha yao kuna utofauti yani kwamba mtu anakula karanga na anaongea kifaransa <laughs> au anakula karanga anatafuna karanga huko mm. anaongea kiingereza sababu ndio lugha yao wewe ukitaka kuongea kaida kifaransa au kiingereza huwezi mm. kutafuna karanga uko unaongea na mimi naumaliza utafuna au umaliza kuongea kwa ndio unaanza kuongea <laughs> so check on top of the beat ni yeah. ngumu sasa how was it kwanza ku adjust katika ile life bla watu ambao wapo wachache watakuwa wanajiongea Kiswahili kutana nao mmoja hapa mm. baada ya wiki moja mkutana mwingine mm. how adjustment ilikuwa katika masuala ya lugha kwa lugha ya Kifaransa lugha ya Kifaransa na mm. kuna ifahamu ile practice of, kwa sababu nyingine wanaiongea full time mm. ngumu ngumu lakini kikubwa mimi wacha na mshukuru Mungu ni mtu ambaye napenda sana lugha yani mimi baada ya kumaliza Kifaransa nikaanza kusoma Spanish nimeanza Spanish nikasoma Kijerumani kwa hiyo naongea hizo lugha zote lakini kikubwa ambacho naweza kukuambia Japo Kifaransa nilikuwa ninaongea hata kabla sijaenda huko. Unajua yani wa Faransa wenyewe 
kuna kitu anaweza kukiongea kwa Kifaransa na hawajui maana yake. Ukiwaambia waelezee maana yake hawajui. Yeah. Kwa hapo ndo kwa yani kuna kwepo na utata kwamba unaongea na mtu akiongea kwa mfano mimi mimi ni mtu ambaye niko proud na accent kwa sababu ninaamini kwamba the accent is my identity. Yeah. Yaani ni utambulisho wangu. Tofauti na mtu mwingine you know ana, ana eh, eh, no, na, <laughs> yeah, na, ana anaamini kwamba ametusua na anaongea vilugha vizuri kama kiongea kama wazao wenyewe. Yeah. Ni progress kwamba umeweza kunutrize au ukaongea neutral accent ah. na nini lakini binafsi mimi ninaamini kwamba hakuna kitu kikubwa kama utambulisho wako. Kwamba yeah. mimi nikimsikiliza makuliro uja matakuwa ana ana asili ya kigoma. Huyu kalamu igebuka ya kutosha. Anakuambia migebuka. Huyu muha huyu. It's it's something to be proud of. <laughs> ni kitu ambacho yaani ni cha kujivunia kwa sababu mtu anaona utambulisho wako. Kwa hiyo mm. mimi nilikuwa ninaongea Kifaransa hata sasa hivi nikiongea ni Kifaransa niko na Kifaransa naweza nikawa of course kuna dissertation moja nimeandika kwa Kifaransa. Research ambayo nilikuwa nafanya nilifanya kwa Kifaransa, data correction zote nimefanya kwa Kifaransa. Lakini unaongea Kifaransa mtu anajua kabisa wewe sio mzawa. Ndio. Yeah. Hakuna tatizo. Unaona? Na sio ko- yeah, copying, <laughs> copying ile kwamba una copy um, yani ku- kutoka kwenye mazingira haya na kwa sababu lugha ni utamaduni. Kuna vitu ambavyo havipatikani kwa Kiswahili. Yaani kuna vitu ambavyo mimi mpaka leo navifahamu kwa Kifaransa lakini sivijui kwa Kiswahili. Kwa sababu yeah. havipo kwenye utamaduni wetu wa Kiswahili. Yeah. Unaona? Kwa hiyo una una una, una, una just, lakini zaidi mimi nina sionage aibu mimi. Sijui yani mimi swala la aibu huwa sijui. Hasa kama lugha sio ya kwangu. Kwa hata wakati naanza kusoma Kispanish nilikuwa naongea jojote hata nikifanya makosa nilikuwa na marafiki zangu either wanatoka Mexico kwa sababu kwa mfano Kispanish wa Mexico akiongea na 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 na, na, na Spanyola wenyewe akiongea ni, ni watu wawili tofauti yani wana wana lugha yeah. tofauti. Kwa siogopi kwamba ah huyu mtu atafikiria sijui mbona anatumuka vibaya sio lugha yangu. Kwa mimi najifunza humo humo yani. Kama nina ni kuangalia movie kama yani hivyo hivyo naongea nao. Kwa hiyo ndo labda naweza nikasema kinisaidia ku ku cope kwamba yeah. naweza nika 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 nika, nika improve kidogo unaona kwa sababu sikuo sikuwa na aibu wala yeah. sikuionea aibu kwamba sijui kwa sababu ile sio lugha yangu lugha yangu ni Kiswahili na hata Kiswahili chenyewe ni lugha ya pili si unajua tuna lugha yaani nikiongea Kiswahili lazima mtu anaweza kujua kwamba huyu mtu ni ni wapande zile ukutana na mzanzi bakidondosha Kiswahili hii ni tofauti nilikwenda kule school <laughs> No, leo. Kwa hiyo ya isaidia katika coping mechanism ku, ile ku, kutotaka kuwa kama watu wengine. Unakuwa kama wewe, unaongea kwa lafudhi yako. Ile ile madam uh, lengo kubwa la lugha ni kuwasiliana. Yeah. Kwamba mtu anakuelewa unahitaji nini na una mwelewa anahitaji nini. Hayo mambo mengine kama unaweza kuongea kabisa kama nika, wao nika ni majali. Ila sio pia mwembe mwembe ya ni madiko dico na unaongeza ulezo. Yeah. Yeah. Uh, mm. umetoa mambo mengi sana ambayo ni adjustment uh, ambazo zinasaidia mm. hata sisi ambao tumeenda kwenye lugha ya Kiingereza kabisa uh, haina maana sababu huwa mimi naambia kuna vitu viwili kuna Kiingereza ambacho tunachokifahamu Tanzania ambacho ni bookish mostly mm. Mm. ni more academic mm. unazua imperialism is exploitative sijui ni syntax yao hizo ni technical terms <laughs> lakini Kiingereza kila unaweza kuona leo Ronaldo kaenda Manchester United mm. alafu Rooney amestaafu mm. fani kapiga mpira kagonga mtamba panya <laughs> eh hey. so, hicho ni Kiingereza kingine sasa ambacho ukutana nacho hicho hebu nakwambia ni niambie mtamba mtamba panya niambie kwa Kiingereza ndio hapo utafuta vocabulary mbona 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 msamia tu haupo Yeah. Kwa sababu leo tuvenda nivenda Marekani eh. adjustment na kuwepo. Yes unajua Kiingereza mm. lakini unajua Kiingereza cha context ya Kiafrika. Kabisa. Unaona kabisa, lakini ukifika kule mm. wanadondosha Kiingereza cha context yao. Mm. Sometimes unaona unacheka na wabidi ucheke tu kwa sababu ngoma imepita imepita kichwani. Mm. Lakini in the end with time unaweza ku adjust nao kwenda nao misamiati yao. Kabisa. Unaona na Marekani wenyewe wamejitofishia na Waingereza. Kwa hiyo unaweza kujua unaweza Kiingereza cha Kiingereza, unaweza mm. Kiingereza cha Kimarekani kwa sababu hata kusema flow mm. hii tunasema tunasema ground flow alafu flow ya kwanza ndio ile ya nani ya ambao inakwenda juu Marekani ile ground flow ndio first flow mm. wenyewe no. ni tofauti first flow ni ile unapoingia pale ndio ground flow ndio uh, wanaita first flow yeah ukizungumzia no. kwamba socket ya kuwasha taa mm. ukibonyeza uki, uki, chini ndio umeweka on Marekani ukibonyeza chini maana umeweka off yani umechukua ile socket umeweka upside down mm. kujitofisha na Uingereza Unaona wewe bado unatumia kilomita nini? Unatumia mm. miles. miles yeah. Yard, si mm. inches. Wengine unatumia wetu unatumia kilogram unatumia zile nani? Pounds, Pounds mm. ounces. Si bado wenye watakwa. Football anachezea kwa miguu wenye football anachezea kwa mkono. <laughs> Unaona? Kwa kila <laughs> kitu wanataka kujiseparate. Mm. Na hiyo ndio naambia watu kwamba 
uh, unapotakiwa kuwa umetawaliwa na mtu ili uweze kuendelea you have to break what is called the colonial template or colonial blueprint mm. kwa hata hicho kitu kidogo mfano marekani haiko katika nchi zote tawaliwa na which, commonwealth Malaki ni kifanya ni ukiingia mara kwenye common wealth malaki umeenda kuwa unakubali kuwa yule baba baba ni bosi wako submissive eh kwa submissive ndio malaki salitawaliwa na yeye usipe mpaka ipuuze to common wealth malaki hivi hayupo mle kufanya nini queen ndio bosi wako sisi ndio baki nchi zote tawaliwa kiongozi mpaka kufa kwenu ni yule yule queen hakuna na tunatoa sadaka eh na mimi nachangia anglican ya kwa kuna vitu kama namna hiyo hapo kwa hiyo hata adjustment tume tunanazo nyingi za kutosha ya upande wa chakula wewe likuaje kwa sababu unajua kuna watu ambao Switzerland wako karibu na Ufaransa kwa hiyo huwa wana mixer tofauti tofauti ladha flani na mazingira yetu sisi tunagonga mchicha wa kupika wenyewe nagonga salad mbichi ilikuaje kuaje adjustment ya chakula chakula afu mimi ndo ile loko yani unajua mimi wale watu loko kweli kweli kwa gari maharage ni wale wale chuo yani mimi nisipopata ugali nipate maharage maharagwe zote unazoita au nipate ndizi zile. Yeah. Njoo sikule ngara ndizi ndo kila kitu. Yaani chakula chochote ambacho hakina maharagwe mimi sio chakula kwangu. Yaani ndio kwa kama snack. Yeah. Ni yani, yani kama naona ni yani ni kitu tu chakula pembeni. Yeah. Kwa hiyo ili ni wea vigumu kwanza na, na kumbuka almost miezi miwili nilikuwa napiga mkate ndugu yangu. Mbona <laughs> napiga mkate? Sasa ni ni tambi utanilisha vipi tambi ndugu yangu? Yeah. Sielewi yani. Nona. Kwa hiyo lakini baadaye kama unavyosema nikagundua kwamba kuna kuna maduka ya Kiafrika. Kwa hiyo unaenda African store unachukua kitu, kuna maduka ya Wahindi, sijajua Wahindi wanatoa wapi vyakula vya Kiafrika, lakini wao ndo wanauza. Yaani Wahindi ndo wanauza vyakula vingi vya Kiafrika. <laughs> no. Kwa hiyo nikaanza kununua, baadaye nikaanza kupika, nikaanza kupika mwenyewe. Alafu baadaye unakutana na na dada. Unajua utamaduni wetu ni mtamu sana, sikudanganye. Mm. Yaani unakutana na mdada wa Kiafrika, halafu anakuwa dada ya wakati mwingine anakwambia leo jioni uspike njoo menyu iko tayari unaona yeah. wakati mwingine unanunua vitu unampa labda huko naosha vyombo yeye anapika yani mnasaidiana hivyo hivyo yani unaona au yeah. tunakula kwa group unaona yeah. kwa hiyo ni, ni, ni unakuwa kuna namna hiyo unakutana na watu unakwambia baadaye chakula lakini unakuja kuzoea na baadaye unajifunza chakula kingine tofauti yeah. kwa sababu nadhani test ya chakula isiye ni ni namna ulizozoea yeah. unaona kuna chakula fulani ambacho tunasema mimi siwezi kula lakini ukisha kizoea mimi nilikuwa sili um, cheese yeah cheese ni nini kwa Kiswahili ah uh, no yani sio kwamba yani sijui lakini kwa sababu atakuwa na cheese lakini mimi sijui yani yeah. sikuwa ikuwa nayo wasi sikuwa ikula no, no. unakumbuka tulikuwa pale tulikuwa jana kwa mlima ni city yeah. tukaanza chakula wakasema cheese mayai kasema cheese wameandika cheese ile cheese kama cheese yeah, picha wameandika sasa sasa hawaandika na cheese ile ya hivi kwao unaona kwamba cheese ni utamaduni mwingine ni utamaduni mwingine kwa hiyo ni la Kiswahili wakati mwingine kinaweza kuwepo lakini nadhani hakuna msamiati wa kujitoshereza najua Kiswahili chake kipo sure msikilizaji utasamea lakini <laughs> tutakipata obvious kwa hiyo lakini sasa hivi yani napenda sana mimi na kuna ndo aina moja tu. Uh -huh. Lazima iwe yellow American cheese. Kuna aina cheese ya yellow American ah, cheese. Okay. Ni aina yote sili. Na hiyo cheese lazima iwe kwenye cheese burger ah. au niweke kwenye mayai. Niko mm. napika mwenyewe. Mm. Ila sivyo vya kulivyokula mengine. No. Sasa sasa wa Swiss chakula chao, yani hasa winter, kuna chakula kinaitwa fondue na nyingine inaitwa raclette. Mm. Tena mpaka leo sijui kama nafahamu kuitamka vizuri maana yake raclette. Yani fondue ni, cha, ni cheese tu inayeyushwa unakuwa unakula kwa visit kwa vijiti. Unaona? <laughs> Naweza kutana kidogo. Hey. Halafu rakete wana chemsha hivi viazi 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 Ulaya. Viazi Ulaya. Yeah, Ye, una katazo tusivite viazi Ulaya. Hey. Viazi hivi ya kawaida sio viazi vitamu. Yeah, sio hivi viazi mvilingo. Viazi mvilingo. <laughs> <laughs> wana katazo. Wacha <laughs> katazo usivite Ulaya bwana. Unakumbusha ukoronia. Ah. <laughs> <laughs> kuna viazi ulaya. Si unajua ule utamaduni kwamba kitu chochote kizuri eh eh lakini ile ile kusijua nini nzi ile ile ule kijana ule mkubwa acha na tumuti nzi ulaya. Ah tumuite. Eh kwa hiyo wanaweka na 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 na, na cheese nyingi yeah. sana. Kwa hiyo sasa hivi siwezi yani ninapenda sana. Wakati mara ya kwanza nisingeweza kula. Yeah. Lakini kidogo kidogo unajua unaongelea miaka kumi na unazoea chakula na unakipenda. Kwa hiyo kama ni 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 ninataka ni, kufono eh, viazi nime na, 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 umeweka pale labda unatengeneza una, viazi vyako unaongeza cheese wa Faransa wanaita fromage 
yani unakula na una, una enjoy ya kula kwa hiyo unakopa kidogo kidogo unakopa na test na bado una, una, una kwa kwa asilimia kubwa sasa hivi mm. obviously tutakuja kuzungumzia masuala ya familia huwa mm. most of the time mnafanya chakula mnapika wenyewe na restaurant sio mara kwa mara restaurant sio afu sisi mimi sasa sijui na bahati gani unajua mimi wakati mwingine huwa nasema nimshukuru Mungu na bahati mimi mke wangu yeah. yani anapika mpaka nikaenda restaurant naanza kukosoa sasa naanza <laughs> kukosoa naanza kukosoa yani restaurant kabisa yani yani anatengenezea salad ni kiingia restaurant naanza kukosoa yani natoa natoa manyota mbona hii restaurant mbona hii mbona salad hii salad dressing haiko vizuri kwa sababu wife anatenge yani ni mtu ambaye anapenda unajua wazungu wengi kuna wazungu wengi ambao hapendi kupika yeah. na ni sio kama sisi utamaduni wetu kwamba tunashumu eti mwanamke lazima ajue kupika ajue lazima ajue kupika no kuna mwingine kupika ni hobi Yeah. Kuna mimi mrafiki zangu wengi ambao mwanaume ndo hobi yake ni kupika. Alafu yeah. mwanamke hobi yake ni kitu ni vitu vingine. Yeah. Unaona kwa hiyo mwanamke apiki kabisa mwanaume anapiga. Mimi sijui ni ni, 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 ni sijui nilibahatika ni vipi sijui tu lakini wife anapenda sana kupika na kupika kwake anachukua muda. Yaani yeah. yeye kuweka hata vibao wa maua yani kupamba yani. Kwa hiyo um, nimfundisha hata ugali kwa yeye anasonga ugali mpaka ugali wa mhogo bako muongo kabisa huyo 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 grade a aisha kwa mdengereko tuna yeye ni mdengereko sio mzuri aisha kwa mdengereko muda kwa hiyo anafahamu kupika na yani yani vyakula vile kwa hiyo chakula chochote ambacho nakipenda do nadhani kwa utamaduni ambao nao tayari tumeshajizoeza tayari tunajikuta kwamba kila jioni hatuli chakula kama chakula complete jioni ni salad peke yake okay asubuhi Eh, oats labda tunaweka maziwa na nini unakula hiyo alafu mchana ndo unakula labda menu ya kawaida alafu mm. jioni unakula salad lakini mimi ni kama ni menu ya kawaida huwa ugali mimi napiga ugali mpaka mara 4 mara 5 kwa wiki yeah. yani yani uni, yani unipeleka mimi nikapita ugali wa jana ndio kula pale hey, tulikuwa hey, tukija jana hey, tupika, hey. Uh, ilikuwa ni yani nimekuja Tanzania ile nakula ugali ilikuwa ni mara mm. lakini Marekani last time nakula ugali ilikuwa ni mwezi wa 4 wa 5 yani ni yani mi ugali yani da nikiukosa na hisi kama vile yani mambo ya yani ugali mimi ndio kila kitu kwa hiyo yani inapikwa ugali afu namshukuru Mungu na mwanangu yule wa kike mm. e, yani ugali kwa kwake naye anapenda unaona so, kwa hiyo ni ni ugali mara nyingi <coughs> bas na majani majani mengi mengi tofauti na nani na tofauti na upande wa wa kibongobongo unashangaa una una, 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 kama sambi siku na gonga unagonga enzi hizo uko kijijini yes. na gonga kande alafu <laughs> unashushia una, una mahindi ya kuchoma <laughs> sasa wewe sikiliza kuna mahindi ya kuchoma na yale ya kuchemsha ya kuchemsha yeye yani ni yani mahindi yale yale lakini mbwembu yani kama unaambia wa mahindi haya ya kuchoma alafu mwingine ya kuchemsha eh tofauti yani mm. safi sana <laughs> Eh hey, tunaendelea tena na mdau hapa. Maswali yanaendelea yako mengi mno. Sasa mkuu mm. uh, wewe ulienda kama mwanafunzi. Mm. Switzerland. Mm. Uswiss. Mm. Ilikuwa jekuaje uendelee kuishi mpaka miaka 11, 12 naenda sasa hivi. Sasa izuri mzee. Kwa sababu eh hey. unajua nadhani hapo ndo tunatofautiana kidogo. Wewe ulikuwa na ume set goals kabisa. Yeah. Unaona? Mimi nilikuwa na ule wa kusema ah niende kusoma afu baadaye unaona nisipopata kazi kule Geneva nirudi nika nikahangaika huko wizara ya mambo ya nje. Yaani ndio yaani mimi ndio tazangu ilikuwa ni UN wizara ya mambo ya nje. Yaani yeah. wala siku sikuwa na yaani kwamba ninatafuta sehemu nyingine aa. Ndio yeah. ilikuwa ni hivyo yaani kwamba niende UN wizara ya mambo ya nje. Nisikosa UN pale nitakuja nitapambana huko huko ndani nitaenda wizara ya mambo ya nje. Yeah. Ndio maana nimefanya diplomasia. Lakini hapo hapo watu wanakudiscourage huko bwana lazima mtoto wa fulani mtoto wa fulani mm. na mimi huwa siamini katika hilo kwa sababu huwa naamini kama nikiamini katika hilo itanizuia nitajiwekea blocks be, blocks kwamba nisiende kwa hiyo lazima niende pengine uweze kujua kwa sababu siamini kwamba kuna hata huyo mtoto wa fulani alianza naye hakuwa mtoto wa fulani na yani yeah. kuna nani option tofauti kwa hiyo nilijikuta kwanza nilijikuta na kaa zaidi kwa sababu um, nilipata kile nilichokuwa nakihitaji kabisa kwamba nilikuwa nataka niende niwe Geneva ni nifanye kazi na na umoja mataifa ni ni nijifunze lugha mbalimbali ni, nikapata hiyo ndio mm, nikapata hiyo na baadaye tena unajikuta umeoa umesema baba ya familia labda tuongelea baadaye yeah. lakini unajikuta umeoa familia iko pale 
Yaani unaanza maisha. Na imeandikwa kwenye Biblia kwamba utamwa utamwacha baba na mama utapatana na mwenza wa kabisa. <laughs> Sisi kibongo hichi tuna tafsiri kwamba mwanamke <laughs> ndo atamwacha baba na mama. Anafuata. Kwa hiyo mwanaume ukimfuata kule anasema mbona kaolewa sasa mshikaji huyu? Mimi ni mwacha sasa mkigoma ni kwa zangu Marekani. Namba 5 mwenza wangu. Wewe unawacha yani. Ya kwa hiyo yani unajikuta una ume kikubwa mimi ambacho nakumbuka yani katika vitu ambavyo naendelea kumshukuru Mungu hadi leo hadi kesho. Geneva pale ni sehemu pekee nadhani duniani ambayo unaweza ukakutana na watu wanatoka nyumbani mara nyingi kwa ajili ya mikutano. Yeah. Unajua pale kuna mashirika ya kimataifa zaidi ya tatu Na yote yanakuwa na mikutano mbalimbali. Acha sasa hivi COVID time ambayo kila kitu kimebadilika. Yeah. Kwa hiyo unakutana na watu. Tena wengi unakuta ni seniors kutoka high serikalini. Profile, yeah. High profile. Wanakuja unawasalimia, wengine unawapeleka mazingira mbalimbali kuonyesha mazingira na uzuri ni kwamba high profile akiwa huku ni high profile. Kule Akija kule anakuwa kawaida na anaenjoy na kujifunza na yeye. anajifunza na anakuwa ni mtu easy going mnakaa, mnapiga story, una... lakini katika zile story unafundishwa vitu vingi. Unaweza kujikuta kwa akili yako unasema nataka niende Tanzania nifanye hiki. Alafu anakuambia na ni mtu mzima unaona kabisa ana busara zote na uzoefu wote. Anakuambia mwanangu usiende huko. Fanya kazi yako. Unaona? Nchi kikuhitaji itakutafuta. Ehe, kama tu, kama itakuhitaji tutakutafuta. E. Lakini maadamu na kazi nzuri na unaweza ukala endelea. Hata hata swala la kuwa unakuta kabisa una, kwa hiyo ni, ni mtu ambaye nimejikuta ninapata watu kwa sababu kama nafahamu mimi nimekuwa na interest ni mambo ya siasa muda mrefu sana. Yeah muda mrefu. Kwa hiyo yani hata kama unataka kufanya kitu unakutana imagine unataka uh, kugombea nafasi fulani. Yeah. Hafu nakuta mtalisha pita nafasi ile. Anakuambia mimi mwenyewe na juta sikutaka kufanya hiki kitu. Usifanye hiki sasa hivi. Kwa umri huu fanya hiki. Jinoe vizuri kwenye mambo ya technical, hafu baadaye utasaidia inchi katika mambo fulani. Yeah. Kwa hiyo na wanayekuambia unaona kabisa ni mzazi. Yaani sio tu kwamba labda ni, ni waziri au ni ni, 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 ni katibu mkuu au ni no ni ana umri sawa na baba yako. Kwa hiyo unamsikiliza unaona huyu mtu anaongea kwa uzoefu na kayapitia na kayapitia haya yote. Kwa hiyo unamsikiliza. Kwa hiyo unakaa pale Geneva unafanya kazi lakini una zile baraka za kupata watu kutoka Tanzania fresh. Yana ametua leo umemchukua airport, umeenda umempeleka hoteli, jioni mnazunguka, mnapata kofi, anakwambia mawazo fresh, anatoka kule nyumbani. Na ni mtu ambaye anapenda nchi yake, sio kwamba ni mtu ambaye anachukia nchi yake. No, hasemi mabaya kuhusu nchi yake. Anaongelea mazuri lakini anakwambia kaa hapa, fanya hivi, una fursa hii itumie, jinoe baadaye ukishakuwa uh, umejinoa vizuri technically, sasa pengine kwa serikali inaweza kukuhitaji au shirika lolote la Tanzania inaweza kukuhitaji, lakini kwa sasa hivi kaa kuna unakaa kwa sababu pia una, una umebahati, umepata bahati ya watu ambao wanafahamu wanazidi kukushauri. Mm. Yeah, hiyo hayo mawazo ni mazuri mno. Uh, kwa sasa hivi sasa ni kuuliza swali mfano. Mm. Uh, kwa sababu kitu kimoja tunaangalia ni kwamba in the future kwamba inakuwaje. Mm. Uh, wewe kama wewe mm. uh, what do you miss? Uh, ukiwa miaka yako hiyo bravo kwepo kule mm. unachokimisi Tanzania ni kitu gani mm. kitu gani kitu gani um, kaka utakubaliana na mimi hiki kitu ninachotaka kusema kwamba kadiri unavyoishi mbali unavyokuwa gaibuni ndivyo pia unatambua umuhimu wa nchi yako yeah. lakini hii haimaanishi kwamba haupendi nchi unayokaa ndio kwa sababu nchi imekupokea unakaa pale unapenda mimi siku zote nilikuwa ni mtu ambaye ninatamani sana kwamba siku moja ni 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 ni, 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 ni tumikie nchi kwa muda fulani kwa muda fulani hata kama ni muda hata kama ni miaka mitatu lakini kwamba niko specifically nina present Tanzania au nafanya kitu ambacho nchi imenituma yani huyo ilikuwa ni ndoto yangu yeah. lakini kama navo, kama nilivyokuambia kwamba watu ambao wako kwenye hizo nafasi wanakuambia fanya hiyo unachokifanya sasa ndio ndio kitu muhimu fanya unachokifanya lakini eh, mimi bado ni yani bado mimi nina ndoto kwamba naweza nikaja Tanzania nikafanya kazi miaka kadhaa unaona mm. miaka kadhaa kwa sababu mimi nadhani wewe mwenyewe unafahamu um, kwamba kuna umri unavofika yeah. unaanza kuwaza tofauti yani hakuna kitu kizuri kwamba unafika unafika hatua ile ambayo priority inakuwa sio pesa Yes. Na yani kwamba yani mimi kipaumbele sio napata shilingi ngapi mfukoni. Hata kama mji tunaokaa kama mji wa Geneva ni mji ambao una gharama kubwa sana. 
kwamba unaongelea nyumba ya kukaa familia ambayo ina vyumba labda vitatu vine vya kulala unalipia dola 3000 na 500 kwa mwezi unaona lakini una yani katika hayo mambo yote ya gharama kubwa unafika tu una, unajua kwamba mimi kipaumbele sasa hivi sio pesa kuna ile fulfillment inahitaji fulfillment ni nini labda eh, unaweza kusema wewe fulfillment mimi ni kui, ni kuiwakilisha labda marekani katika kitu fulani ndio unaona fulfillment mimi ni kufanya kazi nikiwa na familia yangu sitaki niache familia yangu pembeni nifanye kazi lakini niwe na uwezo wa kwenda kumuona mke wangu na watoto ni wasalimie hii ndio fulfillment haijarishi ninapata mshahara kiasi gani lakini ili kazi iweze kufulfill niwe fulfilled katika hali ya kifamilia na katika hali ya kijamii unaona kwa hiyo um, ndoto hiyo ipo kwamba ipo siku pengine hapo Mungu hajapanga Nona, sisi tunapanga tunakuwa na ndoto zetu yeah. lakini Mungu naye anakuwa amepanga kitu kingine. Pengine pa kuja kutokea lakini mimi bado naamini kwamba kuna siku nitakuja kufanya kazi hata kama ni kwa mwaka mmoja, hata kama miaka miwili sijui Mungu amepanga nini kwamba nimeagizwa na nchi katika utaalamu wangu huu wa diplomasia kwamba nenda ukatetee maslahi na ukaitangaza Tanzania kwa kipindi fulani. Sijui nitakuwa nani lakini mimi ndoto hiyo ninayo kama isipokamilika Mungu atakuwa amepanga ndoto nyingine. Mm-hmm. Lakini kwa sasa ninafurahi na kazi nawefanya. Unaona? Ninafurahi na kazi ambayo nimeifanya kwa zaidi ya mwaka mmoja kama mshauri wa masuala ya uchumi na ajira kwa upande wa Afrika. Nilikuwa na nchi 43 na zikava. Ninafurahi na vitu vyote na opportunity zote ambazo nimezipata. Kwa sababu opportunities zote hata ni, kule UN ni, ni kuna masuala ambayo yanagusa yana watu wa chini. Japo tena kufikia kwenye siasa ni mambo mengine. Kuna mambo kibao unaweza kucriticize na umoja wa mataifa. Mambo kibao. Lakini kuna vile visegment vidogo vidogo ambavyo watu viona. Unaviona vinakuwa e, vinakuwa na kwamba kuna mradi. Kuna mradi hata kama unitest lakini ule mradi unaona kabisa unaenda kugusa maisha ya watu wa chini na serikali haijachangia chochote. Na hata kama kuna kuna namna wengine wanasema na ile na sio mradi kusema kwamba ni watu wanakuja kuchukua pesa nyingine. Unajua kuna ile watu wanaongea. Ni kama mtu unamwona unamwona mzungu amekuja kutembelea hapa amekuja kama tourist anatumia hela hapa na kila kitu hafu unaanza kusema ni bebeo lakini yeah. yule mzungu mbaguzi wa kweli kweli hatakuwa na haja hata kuja Tanzania kweli ni watu wamejificha kwa hiyo mpaka yule anakuja hapa ameipenda nchi yako kwanza hii anaipenda nchi yako kujifunza kacha yako amekuja kujifunza unaona na watu kama hao wengi sio wabaguzi kwa sababu wamekuwa exposed hii, lakini hao hao watu ndio ukimwona barabarani unasema hawa bwana sijui nina nini wakati sisi Geneva mfano mdogo ile nchi ina ina foreigners karibia zaidi ya 50 ni foreigners yeah. kila wanapo na wengine ni foreigners wamezaliwa pale na wakapata waka passport ni wa Swiss yeah. ni, 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 ni canton kule kama huko wanasema mikoa wale wanatumia canton na nyinyi mnasema majimbo yeah. Yeah. Nona, ni canton pekee ambayo yani likipigwa kura ya swala lolote ambalo litaathiri lita watu wa nje au watu wa wageni wa foreigners yeah ile 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 kura haipiti. Kuna kantoni nyingine za vijijini ambazo penginepo hawajawahi kumuona Mwafrika wala mchina. Ni vijijini ndani ndani kabisa. Yeah. Wale ndo wanapiga kura kumkataa Mwafrika. Hawajawahi kumuona. Na Mwafrika hata <laughs> kuja kuishi pale. Sijui kama unaona hii concept. Unaona. Lakini wale wanaoishi nao wanapiga kura kukubali. Japo wao ungesema sasa wameshakuwa wengi. Yaani yaani tunaongea mfano kama California kama kuna kuna watu wengi sasa kule ni changanyikeni hata uweze hata kutoa mfano yeah. lakini Geneva unaweza yani unaingia benki mkurugenzi ni mtu mweusi unaingia sehemu fulani mkurugenzi ni Bangladesh yani yani ni, ni changanyikeni lakini ni sehemu ile ile ambapo kama kura inapigwa ya kuangalia sheria zinazomkandamiza au kumdhuru mtu mgeni wanazikata nakumbuka nilikuwa na safari kipindi na Swiss Air mm. tuko Zurich mm. saa kwa kuna tiketengo kama tatizo fulani mm. Uh, kwa hiyo dada akaanza jaribu kuifanya kama imeshindikanika mm. asema let me call my supervisor yeah. supervisor akaje ni, ni mweusi mwa, mrefu yeah. oh, unaenda Tanzania yeah. ni mswahili ni mswahili ndio hiyo ndio ndio hicho kitu akanisaidia kila kitu kwa Kiswahili ndio hivyo sasa yani ndio 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 kwa kushangaa lazima ya ndio ndio hilo swala pengine hapo tutakuja kuongelea siku nyingine lakini ndio hilo swala concept ya ubaguzi ukimuona mzungu amekuja hapa kutembea Tena wale wengine wanao kuja kunyonya sio wamekuja na laptop na mingine. sio wale wale wana mambo yao sasa kuna wale tourist wa kawaida anapenda nchi anapenda kujifunza culture na amewekeza kweli kweli akaweka yeah. ile pembeni pembeni akaja ndio huyo anaanza kusema ah wabaguzi na nini nini kumbe wabaguzi hata wafike hapa 
ndio hapo hawahitaji atakuja yani hawataki yani kusikia kajichimbia zake kijijini kwa yani huko kijijini yani yani <laughs> hata shule wengine hawajaenda wale original wabagosea yeah ah mm. <laughs> uh, zungumzia kidogo kuhusiana na baadhi ya kazi mzifanya kwa sababu nakumbuka kuna kipindi fulani ulikuwa unasafiri kwenda kufanya presentation katika nchi nyingi za Afrika na nchi nyingi za Latin America mm. Uh, hata kama sipenda specifics kwa sababu ya kazi just mm. overall kwamba uh, mambo gani unayofanya sasa hivi uko pamoja na umoja mataifa nimefanya vitu vingi tofauti tofauti lakini nime, nimekuwa siku zote nikijikita katika mambo ya biashara trade eh uh, UN ni ni, 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 ni ni mambo ya ushindani wa biashara competition uh, policy or competition law unasema una um, wakati nasafiri sana nilikuwa advisor wa Africa nilikuwa na ni mshauri kwenye masuala ya ajira na uchumi bala lote la Afrika. Sababu so, nilikuwa na Ethiopia na, na, West Africa eh, lakini ile ile shirika nilikuwa na nchi wanachama 43. Yeah. Kwa hiyo japo Afrika ina nchi zaidi ya hamsini na mimi nilikuwa na deal tu na nchi 43. Japo kuna nchi nyingine nilikuwa naenda kwa sababu kuna miradi. Unaona? Oh, okay. Kwa ile pale yani ni yale maisha ambayo mpaka leo hii kusema kweli namshukuru Mungu kwamba ile kazi sikuendelea nayo. Kwa sababu sikuwa napenda yale maisha. Unakuwa na familia unafika <laughs> sehemu huko airport unapigiwa simu i say kuna mkutano brussels inabidi uende yani hapo ulikuwa yani unajiandaa kumhagi mtoto na kumuona lakini unampigia yeah. simu mtu anakuletea begi la nguo nyingine airport ndio unabadilisha unaenda nchi nyingine kwa hiyo yani maisha yani mimi mpaka leo hii ndio maana mimi hadi leo hii ninachukia sana hotel yani mimi naweza nikalala hotelini kama sina option nyingine lakini mara mia airbnb kwa sababu nina yani kuna ile kwa sababu hotel ni feeling fulani kama nyumbani kiasi eh, fulani eh, kwa sababu mimi na associate hotel na na, na, na zile yani na yale maisha yale niliyokuwa naishi kwamba hoteli umekaa hoteli ya nyota tano lakini haulali uko kwenye mkutano mpaka saa sita, saa saba, saa nane usiku halafu saa kumi na moja alfajiri inabidi uanze kuandaa mkutano mwingine kwa sababu nature ya UN kuna mkutano na kuna mkutano kabla ya mkutano side, na ku... side meet yeah. side agenda na, na, yeah. na kuna mkutano, mkutano wa kuandaa mkutano mwingine kwa kama una mkutano saa tatu kuna mikutano miwili labda mitatu ambao kwa mfano ile kama ni plenary meeting ule mkutano mkubwa au high level meeting kuna mikutano zaidi ya minne mitano ambayo ina kabla ile, ya kuandaa ule mkutano mwingine ya kuandaa hoja ya mkutano hoja hizi ndio tunaenda kuzi yani vitu vingi sana huyu unakuta una, una, unaenda hotelini unalala masaa matatu unaamka tena unaingia kwenye mambo ya negotiations mpaka unajuku tunaanza kunywa sasa kofi sana kwa sababu ile usilali usisinzi kwa ni na associate hotel hayakuwa maisha mazuri ndio nadhani ndio maisha mabaya ambayo niliwahi kuwa nayo ambayo mpaka leo hii sipendi kusema kweli lakini eh, sasa hivi kwa mfano kuna mradi tunafanya nao ni mradi ambao una, unaangalia uwezekano wa kuinvest Afrika lakini wanataka kuinvest sana sana Tanzania unaona kama nchi ambayo wanaamini kwamba ina ina potentials ya mambo ya amani. Ukilinganisha yes. na nchi nyingine ambazo zimetuzunguka. Unajua kuna mtu mwingine kumwambia ana amani atakataa anasema tunaoga. Lakini kuna namna wao wanavyoangalia kuna pillars ambazo zipo. Ehe. Unaona? Mm. Yeah. Kuna mm. pillars ambazo yes unaweza fuse zisikia hapa na pale lakini mm. kuna zile tunasema baba ni blueprint kwa yeah. hizi hapo kuviangalia mm. hawa watu kupigana ni ngumu mno vita wenyewe kwa wenyewe. Kabisa. Kwa sababu una simu zingine saa unaweza kutoa hakuna amani mm. lakini unaweza kutoa by nature ingredients za food zinaweza kutoka hapa northern mm. versus southern Kabisa. maybe group moja la uh, lakini hapa hakuna mambo makubwa mm -hmm. kwa hiyo hata kama ikitokea food najua ni kwamba vumaiza hapa na pale zitaisha mm. baada ya dakika chache maisha yanaendelea mm. kwamba mtu anajua kabisa naweza nikaja pale nikatembea sehemu fulani nisipigwe ni, 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 ni nisipigwe ni sasa unaona yeah. yani yani kuna vile vitu wanaviangalia kwa hiyo wana wajaribu kuangalia uwezekano wa ku, kuwekeza Tanzania katika mambo ya training na mambo ya solar uh, solar energy unaona sasa wamechagua Tanzania kwa hiyo wakati mwingine wa, wa mimi kwa mfano kazi yangu naifanya ni kuangalia kama huo mradi unaweza kufanyika kwa unafanya feasibility study kwamba je yani yani kwamba je mradi wenyewe tunaofikiria unaweza kufanyika kwa ndo yeah. kazi hizo sasa kufanyika kuna kuna sehemu moja ambayo ni ya mambo ya sheria mimi na, na deal kwenye upande wa sheria na legal feasibility study 
Yani kama vile unaenda kujenga unataka kujenga daraja semfrani sasa kabla haujaangalia wakandarasi na nini unaangalia je hivi kwamba tunaruhusiwa kujenga pale ya yeah, sheria zinasemaje e, sheria zinasemaje kwa mimi ni, niko na deni na hayo kama mtu akihamishwa sheria inasemaje e, sheria inasemaje sheria ya Tanzania inasemaje kuhusiana na hayo mambo kabla hata hamjaamua kwamba tunafunga virago sasa tunaenda kuongea na wataalamu ambao yeah. tunataka tuwa, tuambie tuwauzie idea yetu tuwauzie wazo letu la huu mradi lakini tujiridhishe kwamba kabla tujaenda kuambia kwamba tunataka kujenga nyumba hii pale tunapotaka kujenga wanaruhusu sheria zenyewe za nchi zinaruhusu mimi niko kwenye sasa hivi nafanya mambo ninaendelea na nafanya na, na, na utafiti kuangalia sheria zetu zinasemaje kuhusiana na huu mradi halafu baadaye sasa ndo tunaweza kuja na na na, 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 na jopo la wataalamu ambao wanatoka kule wengine na tukaomba kukutana na wataalamu wa huku kuweza kukutana pamoja na kuangalia uh, uwezekano wa, wa, wa hicho kitu kufanyika mkuu unafanya mambo makubwa mno na mambo mengi tunaona msa ni ya faida kubwa kwa watu wengi katika bara la Afrika na hasa nchi ambazo umetokea Tanzania mm. na hasa huo mradi kikubwa mimi ambacho siku zote yani mimi katika kazi zote ambazo nazifanya huwa na yani swali langu nilojiuliza kabla ya mshahara mm huu mradi au hii kazi inagusa vipi watu wa chini? Yeah. Penginepo na kuwa bias ni kwa sababu mimi mwenyewe ni mtu wa chini na nimetokea sehemu chini na watu wengi wa chini ni ndo ndugu zangu. Yeah. Yaani mimi unaweza kukutana na, na na watu wengi labda vijijini hao ndo ndugu zangu ambao wana maisha ya chini ndo ndugu zangu. Kwa hiyo kama mradi unagusa wale watu wa maisha ya chini. Kwa mfano haya mambo ya kuweka sora vijijini. Huo huo yeah. nani? Na ni huo mradi. Naona kabisa kwamba kuna watu wanaenda kupata mwanga. Na ukisha kuwa na mwanga Mtu anaweza akakaanga karanga para akaenda kuuza. Baada ya kukimbia saa 12 jua limezama, akaendelea kuuza mpaka saa ngapi? Kwa soko likachangamka, watu wakaweza kuuza bidhaa zao, pengine kwa kusoma saa mengi mpaka usiku. Kwa kusoma watoto wakasoma. Kwa ni kile kitu ambacho kinagusa mimi kitu chochote ambacho kinagusa maisha ya mtu wa chini. Automatically nakipenda. Inaweza isinipe mshahara wa kutosha kwamba ninapata hela ya kutosha, lakini madam anaweza nikapata hela inayoweza kulipa kila kitu ninachokihitaji. Anasa anaweza nikaweka pembeni. Ba ile ya. Unaona? Na nikasema bata nina sacrifice. Lakini kuna kitu nakifanya kinagusa maisha ya wahitaji kwa sababu kaka we umepata fursa kuepo hapa. Ndiyo. Unaona kuna watu wahitaji. Kweli kabisa. Hatuwezi kuwa na pesa ya kuapa. Lakini kama unaweza kutumia talanta yako na ukatumia uwezo wako na ukatumia kazi unayoifanya ikawafaidisha wale watu. Ha, kwangu mimi ni baraka, ndio fulfillment. Yeah.